गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के एन जी और माइंड नॉलेज में इस वीडियो में आपको बताएंगे जनवरी 2019 के थर्ड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है इसका आंसर है गुजरात आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद जी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद गुजरात द्वारा सबसे पहले इसे लागू किए जाने की घोषणा की गई गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी द्वारा शिक्षा और रोजगार में गरीब स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को 14 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह घोषणा की नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी की गई इसका आंसर है कुंभ मेला मौसम सेवा आपको बता दें कि कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए हाल ही में एक विशेष ऐप कुंभ मेला मौसम सेवा के नाम से जारी किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने यह ऐप जारी की नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसका आंसर है डॉक्टर सी जोशी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नाथद्वारा से विधेयक डॉक्टर सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से कितनी राशि तक की छूट देने की घोषणा की गई इसका आंसर है डेढ़ करोड़ रुपए आपको बता दें कि जी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कंपोजिशन योजना के तहत 1 अप्रैल 2019 से 1 करोड़ की सीमा ये बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया इसका आंसर है सिक्किम आपको बता दें कि सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारम्भ किया इस योजना की घोषणा पवन कुमार चामलिंग ने वर्ष 2018 में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की थी एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत नौकरी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को दी गई है उनका दावा है कि ऐसी योजना लागू करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है इस योजना के पहले चरण में कुल बीस युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद जी ने हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना की जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया इसका आंसर है नेपाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद जी ने हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल मानद पदवी से सम्मानित किए राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत एयर चीफ मार्शल विपिंदर सिंह धनोवा और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी मौजूद थे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यूएस टू प्लस टू इंटरसेशनल बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई इसका आंसर है नई दिल्ली आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच टू प्लस टू इंटरसेशनल बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश नीति के मुद्दों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोरंगाला दास और रक्षा मंत्री के संयुक्त सचिव शंभु एस कुमारन ने किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस नेता ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया इसका आंसर है राज्यवर्धन राठौर आपको बता दें कि युवा मामलों और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2019 का शुभारंभ किया इस समारोह का विषय है बी द वॉइस ऑफ द न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉलिसी मंत्रालय ने देश के प्रत्येक जिले में युवा महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है ताकि 18 से 25 वर्ष के बीच युवा इसमें भाग ले सकें और न्यू इंडिया बनाने के बारे में चर्चा और बहस कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टीसीएस ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया 
इसका आंसर है डैनियल ह्यूज कैलहन आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर पाँच वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में डैनियल ह्यूजस कैनहल को नियुक्त किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस नेता को प्रेसिडेंशियल पुरस्कार दिया गया इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया पुरस्कार लोगों लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित है यह प्रतिवर्ष एक राष्ट्र के नेता को प्रदान किया जाता है उदाहरण में मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी पहलों का उल्लेख है प्रोफेसर फिलिप कोटलर नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के लॉन्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने पुरस्कार प्रदान करने के लिए जॉर्जिया अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगदीश सेठ को नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसोडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया इसका आंसर है उत्तरी मैसोडोनिया आपको बता दें कि मैसोडोनिया ने हाल ही में अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसोडोनिया गणराज्य रख लिया है मैसोडोनिया के इस निर्णय से ग्रीस के साथ उसका विवाद पिछले कई वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया दोनों देशों के मध्य बातचीत में इस निर्णय पर समझौता किया गया उत्तरी मैसोडोनिया गणराज्य का नाम रखे जाने पर यूरोपियन यूनियन संयुक्त राष्ट्र यूनान और अन्य वैश्विक शक्तियों ने मैसोडोनिया के इस कदम का स्वागत किया मैसोडोनिया को अब रिपब्लिकन ऑफ नॉर्थ मैसोडोनिया के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और अब रियायत नहीं दी जाएगी इसका आंसर है अमेरिका आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को और रियायत नहीं दी जाएगी नवंबर 2018 में भारत को ईरान से तेल खरीदने के लिए छः महीने की छूट मिली थी क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष पंद्रह जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है इसका आंसर है सेना दिवस आपको बता दें कि भारत में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है इस दिन उन्नीस में फील्ड मार्शल कोडन डेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर एंड चीफ जनरल सन फ्रांसिस पूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर एंड चीफ का पदभार संभाला था सेना दिवस उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के सम्मान के लिए रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी यह भारतीय सेना दिवस का इकहत्तरवा उत्सव है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की इसका आंसर है पांडिचेरी आपको बता दें कि पांडिचेरी सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण हितेशी कदम उठाते हुए एक बार उपयोग में की जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की यह जानकारी पांडिचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने जारी की है यह फैसला 1 मार्च 2019 से प्रभावी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है इसका आंसर है चाबी आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को चुनाव चिन्ह चाबी आवंटित किया है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शिवपाल की नई पार्टी का पंजीकरण अक्टूबर 2018 में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजलस के सांतम उनिका स्थित पार्कर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में चार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किए इसका आंसर है रोमा आपको बता दें कि रोमा नामक फिल्म ने लॉस एंजलस के सातम मोनिका स्थित बारकर हैंगर में हुए चौबीसवें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में चार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के पुरस्कार भी मिले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नोबल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने का दावा किए जाने पर उनसे उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे तीन मानव सम्मान छीन लिए हैं इसका आंसर है जेम्स वाटसन आपको बता दें कि डीएनए संरचना की खोज में मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए वैज्ञानिक जेम्स वाटसन ने दावा किया था कि श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है जिसके बाद उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उनसे तीन मानव सम्मान छीन लिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्न में से किस राज्य में बलांगीर बिचुपाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी इसका आंसर है उड़ीसा 
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के बलांगिरी का दौरा किया जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया तथा सिन्हालय किया इस दौरान उन्होंने बलांगिर बिचोपाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मिंत्रा और जबोंग के सीओ पद से इस्तीफा दे दिया इसका आंसर है अनंत नारायणन आपको बता दें कि अनंत नारायणन ने बाहरी अवसरों के लिए मिंत्रा और जबोंग के सीओ पद से इस्तीफा दे दिया वहीं फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति को रिपोर्ट करते हुए अमर नगरम को मिंत्रा और जबोंग के प्रमुख के रूप में नामांकित किया गया अमर जो कि हाल ही में फ्लिपकार्ट से मिंत्रा में गए थे लगभग सात वर्षों से समूह के साथ हैं उन्होंने कनेक्टेड डिवाइसों पर खरीदारी सुलभ और सस्ती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किया गया इसका आंसर है केरल आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आधुनिक तकनीकों के क्षेत्रों में 1.8 लाख वर्कफुट की सुविधा आवास आयुषण सेटअप का उद्घाटन करने के साथ ही भारत को अपना सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मिला केरल स्टार्टअप मिशन के तहत एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में मेकर विलेज की अल्ट्रा आधुनिक सुविधाओं के शामिल हैं जो हार्डवेयर स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं बायो एनेस्ट जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है बी आर आई एन एस सी जो हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया इसका आंसर है शकील अहमद आपको बता दें कि एशियाई कप के स्वर्ण पदक विजेता शकील अहमद ने कोलकाता में 40 वर्ष से ऊपर की श्रेणी में एक लाख मीटर की दौड़ पूरी कर इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है शकील ने सोल्टलेक स्टेडियम परिसर में अपने रिकॉर्ड सेटिंग इंडोर रोइंग शुरू की और 10 घंटे में एक लाख मीटर की अवास्तविक दूरी तय करने में उपलब्धि हासिल की क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में किस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया गया इसका आंसर है मुंबई आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में मुंबई में आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन दो में विजन दो दस्तावेज जारी किया गया इस सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारतीय अड्डा प्राधिकरण तथा एफ द्वारा जारी किया जा रहा है इसका थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट सिक्स बिलियंस है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के सत्यरूपम सिद्धांत सात पर्वत शिखरों और सात ज्वालामुखी पहाड़ों पर फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतरोही बन गए हैं इसका आंसर है भारत आपको बता दें कि पर्वतरोही सत्यरूपम सिद्धांत ने अटार्टिका के सर्वोच्च बिंदु माउंट सिडली पर विजय प्राप्त की इस उपलब्धि के साथ वह सभी महाद्वीपों में सात सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और सबसे कम वायु वाले व्यक्ति बन गए हैं उन्होंने 35 वर्ष और दो दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है सत्यरूपम दक्षिणी कोलकाता से हैं और पेशे से वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु तीन करोड़ रुपए को मंजूर किए गए इसका आंसर है तेरह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेरह नए केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु आवर्ती लागत और परिसरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के सृजन पर होने वाले खर्च के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है यह कार्य 36 महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर आरंभ हुआ इसका आंसर है लंदन आपको बता दें कि हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा शुरू किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया इसका आंसर है विवेकानंद केंद्र आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कारों विजेताओं के नाम की घोषणा की गई सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्ष दो के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को चुना गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस सद्भावना दूत का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई इसका आंसर है योहि ससोकवा 
आपको बता दें कि योहि सोसोकावा द्वारा 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहि सोसोकावा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया इसका आंसर है कर्नाटक हाई कोर्ट आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया यह किस राज्य में स्थित है इसका आंसर है केरल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोलम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया यह अलाल पूजा और तिरुवनंतपुरम के बीच ही यात्रा के समय को कम करता है विशेष रूप से यह फिफ्टी रेशो फिफ्टी केंद्र राज्य भागीदारी पर की गई है देश की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है उन्होंने ओडिशा में पंद्रह करोड़ रुपये से भी अधिक के विकास कार्य की परियोजनाओं का भी शुभारम्भ किया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पचास हजार रुपये की कृषि ऋण माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की इसका आंसर है मध्य प्रदेश आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार की पचास हजार करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया इसका नाम है जय किसान किसान ऋण मुक्ति योजना आपको बता दें कि इसमें पचपन लाख छोटे किसानों और सीमंत किसानों को फायदा होने की उम्मीद है पात्रता कट ऑफ की तिथि 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 12 दिसंबर 2019 कर दिया गया है केवल वे किसान ही जिन्होंने जीएसटी और आयकर का भुगतान करने के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराया है वे ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में हमार संयुक्त परीक्षण का अभ्यास कहाँ शुरू हुआ इसका आंसर है चंडी मंदिर आपको बता दें कि भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत म्यांमार संयुक्त परीक्षण चंडी मंदिर के सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ यह पश्चिमी कमान चंडीगढ़ का मुख्यालय है इस छह दिवसीय संयुक्त परीक्षण कार्यक्रम का उपदेश संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के तहत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भागीदारी के लिए म्यांमार प्रतिनिधि मंडल को प्रक्षित करना है अभ्यास में म्यांमार सेना के पंद्रह अधिकारी और भारतीय सेना के पंद्रह अधिकारियों की भागीदारी शामिल है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे आई के नए सी के रूप में नियुक्त किया गया इसका आंसर है मनु सहानी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि मनु सहानी को संगठन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया इस सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व सीईओ और ई स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंधन निदेशक सहानी आईसीसी विश्व कप 2019 के बाद जुलाई में डेविड रिचर्डसन का पद संभालने के साथ संगठन में शामिल होंगे क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में गंगा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया इसका आंसर है आगरा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में गंगाजल परियोजना को लॉन्च किया इसका उपदेश आगरा की जल आपूर्ति में सुधार करना है गंगाजल परियोजना के द्वारा आगरा के निवासियों को पेयजल की बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी इस परियोजना के तहत गंदी नदी से 140 क्यूसेक जल का उपयोग कर आगरा की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति किया जाएगा इस परियोजना को सर्वप्रथम 2005 में जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी की सहायता से लॉन्च किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मूलभूत आय प्रदान की जाएगी इसका आंसर है सिक्किम आपको बता दें कि सिक्किम के सत्तारूढ़ दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2022 में सार्वभौमिक मूलभूत आय कार्यक्रम को लागू करने का आश्वासन दिया है यदि यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है तो सिक्किम देश में इस कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा सार्वभौमिक मूलभूत आय कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा लोगों की आय संसाधन तथा रोजगार स्थिर के बावजूद उन्हें एक निश्चित राशि प्रदान करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है ई आई यू लोकतांत्र सूचकांक दो में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ इसका आंसर है बयालीसवीं आपको बता दें कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ई ने एक देशों के संदर्भ में लोकतंत्र सूचकांक जारी किया इसमें पांच श्रेणियों के 60 सूचकांकों के आधार पर देश को रैंकिंग प्रदान की गई 
यह श्रेणियाँ चुनावी प्रक्रिया सरकार का कार्य राजनीतिक प्रतिभागिता लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति तथा नागरिक स्वतंत्रता है इस सूचकांक के आधार पर देशों को चार श्रेणियों में रखा गया है पूर्व लोकतंत्र त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र व शंकर शासन तथा सत्तावादी शासन इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के केवल चार पॉइंट पाँच प्रतिशत आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है 2018 में औसतन वैश्विक स्कोर स्तर रहा ऐसा तीन वर्षों में पहली बार हुआ है इस रिपोर्ट में बयालीस देशों के स्कोर में कमी आई जबकि अड़तालीस देशों के स्कोर में वृद्धि हुई है संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही पूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर है 12 जनवरी आपको बता दें कि भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया इस मौके पर भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए छात्रों द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित व्याख्यान और लेखन भी किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका का विमोचन किया इसका आंसर है नीति आयोग आपको बता दें कि नीति आयोग के अटल नवचार मिशन के तहत स्वामी विवेकानंद जयंती अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस पर अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका का नई दिशा नए निर्माण नया भारत का विमोचन किया गया इसका उपदेश देश भर में टिकरिंग एवं नवचार से जुड़ी भावनाओं को आगे प्रचार प्रसार करना है अटल टीकरिंग लैब पुस्तिका का विमोचन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत अटल नवचार मिशन के निदेशक रामानाथन रमणन डेल ईएमसी के प्रबंधक निदेशक आलोक ओमरी और लर्निंग लिनक्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अंजलि प्रकाश द्वारा किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की दर में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई इसका आंसर है पच्चीस आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया को दिए जाने वाली सरकारी विज्ञापनों की दरों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं के अखबारों समेत मझोले व छोटे अखबारों को बड़ा फायदा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया इसका आंसर है अशोक चावला आपको बता दें कि अशोक चावला ने हाल ही के कानूनी घटनाक्रम के मद्देनजर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया चावला का इस्तीफा उस समय आया जब सीबीआई ने दिल्ली की एक विशेष अदालत को बताया कि उसने एयरसेल मैक्सिसस मामले में उसके और चार अन्य पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ आरोप दायर करने से संबंधित मंत्रालयों की मंजूरी ले ली है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेणुका जी बहुद्देश्य बांध परियोजना के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए इसका आंसर है छः आपको बता दें कि जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों के बीच नई दिल्ली में रेणुका जी बांध परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इस अवसर पर सभी छः मुख्यमंत्री उपस्थित थे समझौते के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों में तीन भंडारण परियोजनाएं यमुना नदी पर और इसकी सहायक नदियों टोंस और गिरी के निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के मुताबिक भारत का गगनयान मानव मिशन कब तक अंतरिक्ष में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया इसका आंसर है दिसंबर दो आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने घोषणा की है कि संगठन दिसंबर 2021 तक गगनयान मानव मिशन को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है गगनयान परियोजना के तहत भारत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिन के लिए भारी अंतरिक्ष में भेजेगा और उन्हें वापस लाने की योजना बना रहा है इस साल तीन लॉन्च की योजना है जिसमें महत्वपूर्ण चंद्रमा पर चंद्रमा सेकंड मिशन है जो अप्रैल के मध्य में है जी सैट ट्वेंटी उपग्रह उच्च बैंडविथ कनेक्टिविटी के लिए सितंबर अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार विकास और संवर्धन परिषद सीटीडीपी की चौथी बैठक के शहर में आयोजित की गई इसका आंसर है नई दिल्ली आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी ने नई दिल्ली में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की सुरेश प्रभु ने बैठक में बताया कि भारत सरकार ने पहली बार कृषि निर्यात नीति तैयार की है जिसमें 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को साठ बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस इस बार निम्न में से किस शहर में इक्कीस से तेईस जनवरी तक आयोजित किया जाएगा इसका आंसर है वाराणसी 
आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार वाराणसी में 21 से तेईस जनवरी तक आयोजित किया जाएगा इस बार सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंदर जगन्नाथ मुख्य अतिथि होंगे सम्मेलन में भाग लेने के लिए होने वाले पंजीकरण में पिछले साल की अपेक्षा इस साल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया इसका आंसर है प्रभात सिंह आपको बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रभात सिंह को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया वह फिलहाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष निदेशक हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत कितने सीबीआई अधिकारियों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से घटा दिया इसका आंसर है चार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत चार सी अधिकारियों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से घटा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लिमिटेड कंपनी ने एक तिमाही में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आपको बता दें कि पेट्रोकेमिकल टेलीकॉम और रिटेलर सेक्टर में दमदार ग्रोथ की बदौलत रिलायंस इंडस्ट्री ने देश पर्व की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका तिमाही मुनाफा दस करोड़ रुपये से अधिक हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अम्मा घरे एल योजना शुरू की इसका आंसर है उड़ीसा आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के पिचानवे लाख परिवारों के लिए निशुल्क एल ई बल्ब प्रदान करने के लिए अम्मा घरे एल योजना शुरू की है इस योजना के लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोग हैं इस योजना का क्रियान्वयन उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक है एलईडी ई बल्फ के अभाव में ग्रामीणों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सी एफ बल्फ का उपयोग किया जाता है जिस कारण अधिक बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल भी अधिक आता है इस योजना के समय क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा को तीन करोड़ एल ई की आवश्यकता होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में जी सेवेंटी का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया इसका आंसर है फिलिस्तीन आपको बता दें कि फिलिस्तीन को जी सेवेंटी देशों का अध्यक्ष बनाया गया है फिलिस्तीन को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने का निर्णय सितंबर 2018 में लिया गया था 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक फिलिस्तीन को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे अब इस समूह में एक देश शामिल हैं जी विकासशील देशों का अंतर सरकारी समूह है भारत भी इस समूह का अध्यक्ष है जी का स्थापना उन्नीस चौसठ में सतहत्तर विकासशील देशों ने जेनेवा में की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे जैविक उत्पादन पारिस्थितिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसका आंसर है डॉक्टर रतन लाल आपको बता दें कि जापान प्राइज फाउंडेशन ने अमेरिका के कोलंबस ओहियो राज्य में मृदा विज्ञान के विश्वविद्यालय के भारत में जन्मे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल को जैविक उत्पादन पारिस्थितिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 के जापान पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया डॉक्टर ओहिशियो ओकोमोटो को सामग्री और उत्पादन के क्षेत्र में दो जापान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था प्रत्येक पुरस्कार विजेता को मान्यता प्रमाण पत्र और स्मारक स्वर्ण पदक प्राप्त होगा प्रत्येक पुरस्कार क्षेत्र में 50 मिलियन जापानी येन का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत रबर एक्सपो 2019 के दसवें संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया इसका आंसर है मुंबई आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई के इंडियन रबर एक्सपो 2019 के दसवें संस्करण का उद्घाटन किया बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होने वाला तीन दिवसीय कार्यक्रम रबर उद्योग के कैलेंडर में सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हुआ इसका आंसर है नागपुर आपको बता दें कि नागपुर में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हो गया है दुनिया को अपने प्रसिद्ध संतरे की पेशकश करते हुए अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तम फल का प्रदर्शन और ब्रांड भी करेगा विभिन्न देशों के कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कार्यशाला में भाग लेंगे और किसानों का भी मार्गदर्शन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रारूपों में द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने वाले कौन से नंबर की मेहमान टीम बनी इसका आंसर है 
पहली आपको बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में दो एक से अपने नाम कर ली है इसी के साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया में तीनों प्रारूपों में द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने वाला पहला मेहमान देश बन गया है भारत ने इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला भी जीत दर्ज की थी जबकि उन्होंने दो में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर एक टी श्रृंखला भी जीती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 की उम्र में एक से अधिक दोहरे शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं इसका आंसर है वसीम जाफर आपको बता दें कि बल्लेबाज वसीम जाफर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं रणजी ट्रॉफी इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले जाफर ने यह उपलब्धि उत्तराखंड के खिलाफ दो रन बनाकर हासिल की नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पहलवान ने प्रतिष्ठित लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है इसका आंसर है विनेश फोगाट आपको बता दें कि महिला पहलवान विनेश फोगाट 17 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं विजेताओं की घोषणा अट्ठारह फरवरी को यहाँ होने वाले लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में की जाएगी विनेश को महान गोल्फर टाइगर वुड्स के साथ वर्ल्ड कम ऑफ द ईयर कैटेगरी में नामांकित किया गया है विनेश इस अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली इकलौती भारतीय एथलीट है अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जीके ऑन योर माइंड ऑलवेज को थैंक यू दोस्तों